Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற போம் The Secret of the Machines written by Rudyard Kipling இதில் The Secret of the Machines அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இயந்திரங்களின் ரகசியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த போம்ஃபுல்லாக என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா ஒரு மிஷின்ஸே வந்துட்டு நாங்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பேசுகிற மாதிரி இந்த போமை எழுதியிருக்கிறாரு த போம் டீல்ஸ் வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆட்டோமேஷன் In the beginning, the reader gets informed about how machines are produced and what kind of treatment they need. The poem is about how to say that modern technology is a problem. Automation is not a problem. We have to do it in any way. That is automatic. So, in automation, we have to say that we have to say that the poem is a problem. In the beginning of the in the beginning the reader gets informed about how machines are produced and what kind of treatment they need. ஆரம்பத்துல வந்துட்டு பொயட் என்ன சொல்றாரு அப்படினா மெஷின்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் தயாரிக்கப்படுது அதுவும் இல்லாம அதுங்கள நாம எப்படி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாரு. Afterwards the machines explain how they can serve humanity. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுதுங்க அப்படின்னா மிஷின்ஸ் என்ன சொல்லுதுங்கன்னா நாங்கள் எப்படி வந்துட்டு மனித நேயத்துக்கு சாரி மனித இனத்துக்கு நாங்கள் எப்படி வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எப்படி நாங்கள் தொண்டா தொண்டு ஆற்றோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுதுங்க த போம் ஆன்ஸ் வித் த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் மிஷின் ஆல் தோ கேபபிள் ஆஃப் கிரேட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் நத்திங் மோர் தேன் சர்டைன் மோர் தேன் கிரியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிரைன் ஸோ மிஷின் வந்துட்டு என்ன சொல்லி முடிக்குது அப்படின்னா நாங்கள் என்னதான் வந்துட்டு பெரிய பெரிய வேலைகளை செஞ்சு உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தாலுமே கூட நாங்கள் யார் நாங்கள் வேறு யாரும் கிடையாது உங்களோட மூளையிலேருந்து தோன்றிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க வி வேர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஓர் பெட் அண்ட் த மைண்ட் வி வேர் மெல்டட் இன் த ஃபர்னஸ் அண்ட் த பிட் வி வேர் காஸ்ட் அண்ட் ராட் அண்ட் ஹேமர் டு டிசைன் We were cut and file and tool and gauge to fit. First stanza is what we say. If you say V, you can say that machine is the same. We are doing what we are doing, we are doing what we are doing, we are doing what we are doing. We are taken from the ore bed and the mine. So, the machine is the same. You can say that the machine is the same. அது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ஓர் பெட் ஓர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உலோக தாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மோஸ்ட்லி எங்கே கிடைக்கும்னா அந்த கடற்கரை ஓரங்கள் பக்கத்தில் இல்லைனா வந்துட்டு ஏதாவது ஆற்றுப்படுகையில் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து எங்களை தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க உலோக தாதுகளை எடுத்துகிட்டு வராங்க எந்தெந்த இடம்னா ஓர் பெட் அண்ட் மைன் மைன்னா சுரங்கங்கள் சுரங்கல்ல சுரங்கங்கள்ல இருந்தும் அந்த உலக தாது கிடைக்கிறதுல உலோக தாது கிடைக்கிற இடங்கள்ல இருந்தும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரப்படுறோம் We were melted in the furnace and the pit. So, if we melt it, we will be able to get it. If we get it, we will be able to get it. We will be able to get it. So, what is the furnace? It is a wood. It is a wood. It is a wood. We are eating it. 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 அண்ட் த பிட் பிட்டுனா என்னன்னா குழி ஸோ ஒரு குழியிலையோ இல்லை ஒரு பெரிய அடுப்பலையோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இதுங்களை போட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணுவாங்க வி வர் காஸ்ட் அண்ட் ராட் அண்ட் ஹேமர் டு டிசைன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அது ஒரு திரவியமாக ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணுறது அர்த்தம்னா எரியுறது ஒரு இடத்துல ஃபோர்ஸாக எரியுறது இப்போ வந்து டம்மு டம்மு டம்முன்னு மிஷின்ஸை நம்ம பார்த்துனோன்னா தெரியும் நம்ம டிவியில் வந்துட்டு டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் போடுவாங்கள்ல ஒரு மிஷின்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பார்ட்ஸை உண்டாக்கணும்னா ஒவ்வொரு பாட்டாக டங்கு 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 டங்குன்னு சவுண்டு அப்படி கேட்கும் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அங்கே நடக்கும் இதில் ராட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நல்லா வந்துட்டு ஒருதை வந்துட்டு நல்லா ஹார்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து ஒருதை உருவாக்குறது பீட்டன் அவுட் ஆர் ஷாப்டு பை ஹேமரிங் ஹேமரை வச்சு நல்லா இடிக்கிறது நீங்கள் இதில் பார்த்துருந்தீங்க இந்த மெக்கானிக் ஷாப்பில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு கம்பியை வந்துட்டு இடிப்பாங்க அது மெக்கானிக் ஷாப்பாக இல்லை வேறு எங்கேயா தெரில அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் உருவாக்குவாங்கல்ல அதில் வந்துட்டு நல்லா ஹேமர் வச்சு நல்லா இடிச்சு 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 கம்பியெல்லாம் உருவாக்குவாங்கல்ல அந்த இடத்துல ஸோ அப்படி இடிப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ராட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹேமர்டு டு டிசைன் ஹேமரிங் பண்ணி ஒரு அழகான டிசைனாக உருவாக்குறாங்க அது வரைக்கும் வெறும் லி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெறும் தாதுக்களாக இருக்குது அப்புறம் லிக்யூட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் கொடுத்து டிசைனாக மேக் பண்ணுறாங்க வி வேர் கட் ஸோ அவங்கள கட் பண்ணுறாங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி பீஸ் ஆகுறாங்க அன்ஃபைல்டு அடிக்கடிக்கு விற்கிறாங்க 
அன்டூல்டு அவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டூல்ஸ் மாதிரி ஆக்குறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ நம்ம மெக்கானிக் ஷெட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் சில ஸ்க்ரூ ட்ரைவராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் காஜ் டு ஃபிட் இதில் காஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கரெக்டாக இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ எங்களை வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிறதுக்காக எங்களை அவங்க ஷேப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சம் வாட்டர் கோல் அண்ட் ஆயில் இஸ் ஆல் வி ஆஸ்க் and a thousand of an inch to give us play and now if you will set us to our task we will serve you and we will serve you 4 and 20 hours a day so ivangalukku enna theva padudhu the machine ku enna theva padudhu namakku epdi unavu theva padudho adungalukku fuel theva padum அதே மாதிரி மிஷின் என்ன சொல்லுதுன்னா எங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கோல் நிலக்கரி தேவை ஆயில் சில சில மிஷின்ஸ் வந்துட்டு ஆயிலால் வந்துட்டு அது இயங்குமா இருக்கும் ஸோ ஆயில் அதுதான் எங்களுக்கு தேவைப்படுது சிலது வந்துட்டு வாட்டர் நம்ம வந்துட்டு சிலதுக்கு வாட்டர் தேவைப்படுது சிலது வந்துட்டு கோல் தேவைப்படுது சிலது வந்துட்டு ஆயில் தேவைப்படுது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி மிஷின் சொல்லுது இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்குறோம் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ச் டு கிவ் அஸ் ப்ளே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதுங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான இன்ச் எப்படி இருக்குன்னா அதுங்க வேலை செய்கிறதுக்கு இருக்கு தான் ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்துட்டு அதுங்க வேலை செய்யுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மேபி வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்துட்டு நிறைய வேலைப்பாடுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி வேலைப்பாடுகள் இருக்க இடத்துல ஒவ்வொரு சின்ன 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 இன்ச் இன்ச்சாக அதுங்க வேலை பார்க்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு வந்துட்டு இவங்களுக்கு வேலை வந்துட்டு வருது சின்ன சின்ன இன்ச்சஸ் கூட அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ரூவாக இருக்கட்டும் ஒரு போ அது போல்ட்டாக போல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது கரெக்டாக எனக்கு ப்ரொனன்சேஷன் தெரில ஸோ அதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு அதனால் ட்ரை பண்ணுறாங்க அதனால தான் வந்துட்டு உருவாக்கப்படுறாங்க அண்ட் நவ் இஃப் யூ வில் செட் அஸ் டுவர் டாஸ்க் இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நம்ம அதுங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் நம்ம நிர்ணயம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம சுவிட்சை போட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா டீச்சர்ஸ் நமக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நம்ம எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம்னா எப்படி சுவிட்சை ஆன் பண்ணி அதுங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறோம் அப்படி நம்ம டாஸ்க் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வி வில் சர்வ் யூ ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் அ டே நீங்கள் மட்டும் எங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு உழைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் சர்வ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுறது உங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் டாஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் அசைன் பண்ணிடுங்க நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலையே பார்த்துட்ருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வி கேன் புல் அண்ட் ஹால் அண்ட் புஷ் அண்ட் லிஃப்ட் அண்ட் ட்ரைவ் வி கேன் பிரிண்ட் அண்ட் ப்ளோ அண்ட் வீவ் அண்ட் ஹீட் அண்ட் லைட் we can run and race and swim and fly and dive we can see and hear and count and read and write so in the paragraph full la enna solirukranga appadina engalala enna enna vishayangal la seiya mudiyum appdin solirukranga we can pull engala vandittu ungala vandittu naanga edha endha vishayathalana naanga ilukka mudiyum so nama pull appadina inga jcp endradha eduthukom adha vandittu nama enna panuvom nama pull panna mudiyum hall naal kidathatta vandittu pull pandradha pull pandradha push pandradha hallum ஸோ ஏன்னா எங்களால் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை இழுக்கவும் நகர்த்தவும் முடியும் புஷ்னால் தள்ளுறது தள்ளி வைக்கிறதுக்கும் முடியும் ஸோ புஷ் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே அதுவுமே நம்ம ஜேசிபி எந்த இடத்த எடுப்போம் இதனால் வந்துட்டு புஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் லிஃப்ட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை தூக்க முடியும் ஒரு பெரிய உட்ஸெல்லாம் தூக்கணும்னா நம்மளால் தூக்க முடியாது ஆனால் மிஷினில் அந்த ட்ரக் கிரைண்ட் இருக்குல்ல அதை வச்சு எடுத்தாங்கன்னா தூக்கிடலாம் ட்ரைவ் ஸோ என்ன பண்ணோம் நம்மளை கார் ஓட்டிட்டு நமக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நம்மளை ட்ரைவ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போகிறதுக்கு கார் ஹெல்ப் பண்ணுது வி கேன் பிரிண்ட் ஸோ பிரிண்டிங் மிஷின் என்ன பண்ணுது நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ப்ளோ இல்லை ப்ளோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விவசாயத்தில் உழுகிறது ஸோ அந்த உழுகிறதுக்கு வந்துட்டு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தே தேவைப்படுது அதுக்கும் ட்ராக்கெட் ட்ராக்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மூலமாக வந்துட்டு அது ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் வீவ் இதில் வீவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நெய்தல் ஸோ என்ன பண்ணுறது நமக்கு ஆடை நெய்கிறதுக்கும் அது யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஹீட் நம்ம சாப்பாடு ஹீட் பண்ணுறதுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் ஹீட்டுனால் நம்ம
ஸோ இந்த மாதிரி கப்பலில் போகிறது கடலில் போகிறதுக்காக இருக்கட்டும் நம்ம உள்ளே போய் டைவ் பண்ணி நமக்கு என்னென்னது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சிலிண்டர் நமக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டராக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃப்ளை அண்ட் டைவ் ஃப்ளைனா ஏரோப்ளைனா இருக்கலாம் ஹெலிகாப்டராக இருக்கலாம் நமக்கு ஃப்ளைங்க்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் ஹெல்ப் ஆகுதோ அதெல்லாம் டைவ்னா கடலில் வந்துட்டு குதிக்கிறது தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கிறது ஸோ தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கிறதுக்கும் நமக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் செய்வோ அது எல்லாத்துமே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது வி கேன் சி சீனா நம்ம ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எடுத்துக்கலாம் விஆர் எடுத்துக்கலாம் விஆர் கேம்ஸ்லாம் நிறையா வந்திருக்குல்ல ஸோ நம்ம பார்க்குறதுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது ஹியர்னா ஹியரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காது கேட்காதவங்களுக்கு ஹியரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குது கவுண்டனால் நம்ம பேங்க்கில் வந்துட்டு மணி கவுண்டிங் எடுத்துக்கலாம் கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே கேல்குலேட்டர் இருக்குது ஸோ அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ரீடுனா நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் நம்ம கண்ணு சரியாக தெரியறதுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம எனி திங் நம்ம ஒரு டெஸ்கில் வச்சு ரீட் பண்ணுறோம்னா அதுவும் தான் நமக்கு அதுவும் அதுவுமே வந்துட்டு நமக்கு மெஷின் தான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குது அதே மாதிரி ரைட் எழுதுறதுக்கு பென்னு பென்சில் எரேசர் ஸ்கேல் எல்லாமே கம் நம்ம மெஷினைஸ்டாக தான் நம்ம உண்டாக்குறோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது பட் ரிமம்பர் ப்ளீஸ் த லா பை விச் வி லிவ் வி ஆர் நாட் பில் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் அ லை வி கேன் நெய்தர் லவ் நார் பிட்டி நார் ஃபர் கிவ் இஃப் யூ மேக் அ ஸ்லிப் இன் ஹேண்ட்லிங் அஸ் யூ டை ஸோ அதுங்க நம்ம கிட்டே என்ன சொல்லுதுன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுறோம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்னா நாங்கள் உருவாக்கப்பட்ட லா லான விதி ஸோ எங்களோட விதி என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வாழ்கிறோம் நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு வாழ்கிறோம் இல்லை நாங்கள் எந்த விதிப்படி வாழ்கிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் நாட் காம்ப்ரிஹெண்ட் வி ஆர் நாட் பில் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் லை ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு பொய்யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுதுங்க இதில் காம்ப்ரிஹெண்ட் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ பொய்களை வந்துட்டு எங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியாது ஸோ அதுங்களுக்கு இவங்க பொய்யானவங்க இவங்க உண்மையானவங்கன்னு இப்போ எதுவுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது அதுங்களுக்கு கமாண்ட் கொடுத்தா ஒர்க் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஸோ வி கேன் நெய்தர் லவ் நார் பிட்டி நார் ஃபர் கிவ் ஸோ நாங்கள் எங்களால் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது அன்பும் பண்ண முடியாது அன்பு செலுத்தவும் முடியாது மற்றவங்க மேலே இறக்கப்படவும் முடியாது மன்னிக்கவும் முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸுமே இல்லை லிட்ரலாக வந்துட்டு சிட்டி ரோபா மாதிரி சிட்டி ரோபா வந்துட்டு இந்த சிப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அதுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸுமே இருக்காது அது கொடுத்த கமாண்ட் அதை செய்யும் அப்படிதான் ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது If you make a slip in handling us, you die. அதாவது எங்களை நீங்கள் தவறுதலாக நீங்கள் பயன்படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செத்து தான் போவீங்க இப்போ மெஷின்ஸ்லலாம் வேலை பார்க்குறோம் ஃபேக்ட்ரியில் நிறைய பார்க்குறோம் வேலை பார்க்குறவங்க பார்த்துக்கோ நிறைய பேர் கையில் அடிபட்டுருச்சு காலில் அடிபட்டுருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க கவன குறைவுனாலேயோ இல்லை மெஷினில் வந்துட்டு ஏதோ சரியாக நம்ம ரிப்பேர் பண்ணாதனாலேயோ ஏதோ ப்ராப்ளமேட்டிக்காக அது நடந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு உயிர் போகிற அளவுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு உயிரெல்லாம் போயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எங்களை நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணலன்னா நீங்கள் செத்துடுவீங்க இறந்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது தோ ஆர் ஸ்மோக் மே ஹை த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் இட் வில் மேனேஜ் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் வில் ஷைன் அகெயின் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் அவர் பவர் அண்ட் வெயிட் அண்ட் சைஸ் வி ஆர் நத்திங் மோர் தென் சில்ட்ரன் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் ஸோ இதில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதுங்க மூலமாக ஃபேக்ட்ரிஸ் மூலமாக நிறைய புகை பரவும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய புகைகள் வந்துட்டு பரவும் அது வந்துட்டு கண்ணை வந்துட்டு ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுமா இருக்கும் இல்லைனா நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு அந்த வானத்தையே மத மறைச்சிரும் இப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு ஒரு புகை போடுறாங்கனால என்ன பண்ணுவோம் சில டைம் வந்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி புகை மா புகை மூட்டமாக இருக்கும்ல அதே மாதிரி நாங்கள் வானத்தையே மறைச்சிருவோம் உங்கள் கண்ணுக்கிட்ட இருந்து எங்கள் எங்கள் மூலமாக பிறப்படுற புகை வந்துட்டு உங்கள் கண்ணுக்கு வந்துட்டு இரிட்டேஷனை கொடுக்கலாம் இல்லை வானத்தையே கூட மறைக்கலாம் இட் வில் வேனிஷ் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் வில் ஷைன் அகெயின் வேனிஷ்னால் மறைஞ்சிடும் ஸோ அந்த புகை வந்துட்டு என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மறைஞ்சு போயிடும் மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா வானத்தில் இருக்க நட்சத்திரங்கள் மறுபடியும் மின்ன ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது புகை வந்துட்டு தற்காலிகமானது தான் கொஞ்ச நாளில் அது மறைஞ்சு போயிடும் மறுபடியும் நீங்கள் வானத்தை கிளியராக பார்க்கலாம் அப்படிங்குது
ரெண்டுக்கும் வந்துட்டு சைஸும் வேறு ரெண்டுக்கும் வந்துட்டு வெயிட்டும் வேறு ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் ஏதர் வந்து பிரிண்டராக இருந்தாலும் கூட இல்லை பெரிய மெஷின் மெஷினரிஸில் இருக்கிற மெஷினாக இருந்தாலும் கூட எல்லாமே வந்துட்டு எப்படியா நம்மளோட மூளையில் தோன்றிய சிந்தனைகளின் குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போமை பாயிட்டு முடிக்கிறாரு ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ருடியார் கிப்ளிங் வாஸ் பார்ன் ஆன் டிசம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் பாம்பே இந்தியா ஹி வாஸ் எஜுகேட்டட் இன் இங்கிலாண்ட் பட் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா இன் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஸோ ருடியார் கிப்ளிங் வந்துட்டு எப்போ பிறக்கிறாருனா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிசம்பர் தேர்ட்டியில் பறக்கிறாரு பாம்பேயில் இந்தியாவில் பறக்கிறாரு அவர் வந்துட்டு எங்கே போய் படிக்கிறாருன்னா இங்கிலாந்தில் போய் படிக்கிறாரு ஆனால் மறுபடியும் எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாருனா எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாரு அடிக்கேட் லேட்டர் கிப்ளிங் மேரிட் கேரலின் பாலிஸ்டேயர் அண்ட் செட்டில்டு இன் பிரட்ட பிராட்டில் போரோ பெர்மாண்ட் பேர் ஹீ ரோட் த ஜங்குள் புக் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டிக்கேடுனா ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து என்ன ஆகுதுன்னா அவர் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருனா கேரலின் பேல்ஸ்டேயர் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு எங்கே அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கே செட்டில் ஆகுறேன்னா பிராட்டில் போரோ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பெர்மாண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்க பிராட்டில் போரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் செட்டில் ஆகிறாரு அங்கே தான் அவர் என்ன எழுதுறாருன்னா ஜங்குள் புக் எழுதுறாரு ஜங்குள் புக் வந்துட்டு நம்ம படமாகவே பார்த்துருப்போம் ஜங்குள் புக் இஸ் அ கிரேட் புக் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் அது ரிலீஸ் ஆகுது அமாங் ஹ ஹோஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஒர்க்ஸ் தேட் மேட் ஹிம் ஹியூஜ்லி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ இது வந்துட்டு பெரிய சக்ஸஸை யாருக்கு தேடி கொடுக்குதுன்னா கிப்ளிங்கு தேடி கொடுக்குது கிப்ளிங் வாஸ் அ ரெசிப்டன்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் செவன் நோபல் ப்ரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் இதில் ரெசிப்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்று கிடைக்கிறது ரிசீவ் பண்ணுறது ஸோ இவருக்கு என்ன அவார்டு ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்னா நோபல் ப்ரைஸ் இன் லிட்ரேச்சர் நைன்டீன் நாட் செவனில் இவர் வாங்குறாரு ஹி டைட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அவர் எப்போ இறந்து போயிடுறாருனா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இறந்து போயிடுறாரு டிஸ்கஷன் செக்ஷன் இந்த போ மூலமாக நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மேக்னிஃபிஷன்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் அதாவது மெஷின்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது நம்மளோட வாழ்க்கையில் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன டூலாக இருக்கட்டும் சயின்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு ப்ரஷ் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் எல்லா பொருட்களையுமே நமக்கு இப்போ எது தயாரித்து கொடுக்குதுன்னா சயின்ஸ் ஸோ சயின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம லைஃப்பில் ஒரு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் நான் அதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மெக்கானிசம் ஆர் சயின்ஸ் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் A rhyme scheme is the pattern of sound that repeats at the end of a line or stanza. Rhyming scheme, what do you mean? It is a pattern of sounds. What do you repeat? If you repeat a walk or a stanza, it will repeat a stanza. That is the rhyming scheme. What is the rhyming scheme? A, A, B, B. All the stanzas will follow this scheme. I will write the follow up stanza in the first stanza. ஃபாலோவிங் அப் ஸ்டான்ஸாக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த போமில் இருக்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மைண்ட் டிசைன் பிட் ஃபிட் ஆஸ்க் டாஸ்க் ப்ளே டே ட்ரைவ் டைவ் லைட் ரைட் லிவ் ஃபார் கிவ் லை டை ஐஸ் சைஸ் அகெயின் பிரெயின் மெட்டஃபர் ஆர் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் which refers to words or expression that mean something different from their natural definition metaphors abdingiradhu enna na adu or figurative language or form of figurative language adu enna panuna or word or expression idha koduthirupanga ana adu vandu edha mean panna irukona totally vandu different meaning e vandu solli irukom adavadhu kodukapatta literal definition ku அப்படியே வேறு மாதிரியான ஒரு மீனிங்கை சொல்லும் அதை போல் அப்படின்னு அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக சொல்லாமல் டி இன்டைரக்டாக வந்துட்டு மீனிங்கை புரிய வைக்கும் அதுதான் வந்துட்டு மெட்டஃபர் இந்த போமில் இருக்க மெட்டஃபர் தோ ஆர் ஸ்கை மே ஹைட் த ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் இதில் ஹெவன்ஸ் அப்படின்னா சொர்க்கம்னு அர்த்தம் ஆனால் உண்மையிலே வந்துட்டு ஹெவன்ஸ்னால் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா சொர்க்கம் சொல்லலை ஸ்கையை தான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஸோ இங்கே ஹெவன்ஸுங்கிறது ஸ்கை அலிட்ரேஷன் The use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together. That is, one word or 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 one word. For example, picky problem is one word or pp is one word or one word. This is alliteration. Alliteration. In this poem, we can print and plow and weave and heat and height. Light. இதில் வந்துட்டு பிரிண்ட் அண்ட் ப்ளோங்கிறது பீல ஆரம்பிக்குது ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் 
நெக்ஸ்ட் வி கேன் ரன் அண்ட் ரேஸ் அண்ட் ஸ்விம் அண்ட் ஃப்ளை அண்ட் டை இதில் ரன் ரேஸ் இது வந்துட்டு ஆறில் ஆரம்பிக்குது இது ஒரு லிட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பட் ரிமெம்பர் ப்ளீஸ் த லா பை விச் வி லிவ் இதில் லா லிவ் வந்துட்டு எல்லில் கண்டினியூஸாக வருது ஸோ இது ஒரு லிட்ரேஷன் அடுத்த லைன் வந்துட்டு இட் வில் வேனிஷ் அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் வில் ஷைன் அகெயின் இதில் ஸ்டார்ஸ் ஷைன் வந்துட்டு எஸில் ஆரம்பிக்குது ஸோ இது ஒரு அலிட்ரேஷன் ஸோ ஃபார் என்னால் ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது இந்த அலிட்ரேஷன் வேறு ஏதாவது அலிட்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க என்ன ஃபோரா ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அட் த பிகினிங் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் ஃப்ரேசஸ் கிளாஸஸ் சென்டென்சஸ் ஆர் வேர்சஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் ரெட்டோரிக்கல் ஆர் பொயட்டிக் எஃபெக்ட் ஒரு வார்த்தை இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ்லேயோ ஒரு சென்டென்ஸஸ்லேயோ இல்லை வேர்ட்ஸ்லேயோ ஆரம்பத்தில் வரும் அது எதுக்காக வரும் அப்படின்னா ரெட்டோரிக்கல் எஃபெக்ட் பொயட்டிக்கல் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேஸ் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் இல்லை ஒரு வேர்ஸ் இது வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஆனஃபோரா இந்த போமில் இருக்க ஆனஃபோரா ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பாருங்கள் வி வேர் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஓவர் பெட் அண்ட் த மைண்ட் வி வேர் மெல்டட் இன் ஃபர்னஸ் அண்ட் த பிட் வி வர் காஸ் அண்ட் ராட் அண்ட் ஹேமர் டு டிசைன் வி வர் கட் அண்ட் ஃபீல்ட் அண்ட் டூல் அண்ட் டு காஸ் டு ஃபிட் ஸோ இதில் வி வேர் வி வேர் வி வேர் வி வேர்னு தொடர்ந்து வந்துட்டு அந்த பொயட்டிக் எஃபெக்ட்டுக்காக திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு ஆனஃபோரா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வி கேன் புல் அண்ட் ஹால் அண்ட் புஷ் அண்ட் லிஃப்ட் அண்ட் ட்ரை வி கேன் பிரிண்ட் அண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் வி அண்ட் ஹீட் அண்ட் லைட் we can run and race and swim and fly and die we can see and hear and count and read and write so idella we can we can we can abingiradhu thirumba thirumba vandu adutha adutha stanza la varudhu so idu oru anaphora sonification the attribution of a personal nature or human characteristics to something non human or the representation of an abstract quality in human form அதாவது பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு மனிதனுடைய நேச்சரை வந்துட்டு ஒரு ஹியூமனோட கேரக்டரிஸ்டிக் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நான் ஹியூமன் திங்கோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலை நடக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லை வந்துட்டு மேகம் கீழே இறங்கி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அந்த ஹியூமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நான் ஹியூமன் திங்ஸோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறதுனால இது பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டி இன் ஹியூமன் ஃபார்ம் அதாவது ஹியூமனோட ஹியூமன் ஃபார்மோட ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் குவாலிட்டியை வந்துட்டு நமக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு பர்சானிஃபிகேஷன் பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் பர்சானிஃபிகேஷன் என்ன பார்க்குறதுன்னா த என்டையர் போமஸ் பர்சானிஃபைடு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு மெஷினையே வந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இந்த போம் ஃபுல்லாக எழுதி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் எங்களை இங்கிட்ட இருந்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க உங்களை இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு பண்ணி மெஷினாக ரெடி பண்ணுறாங்க நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஸோ மெஷினே ஒரு பேசுகிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி தான் அந்த போம் ஹோல் போமே இருக்குது ஸோ த என்டையர் போம் இஸ் பர்சானிஃபைடு க்ளாசரி ஓர் அண்ட் நேச்சுரலி அக்வேரிங் சாலன் மெட்டீரியல் உலோகத்தாது திஸ் மெட்டல் இஸ் மேட் ஆஃப் ஓர் இந்த உலகம் தாதுகளால் செய்யப்பட்டது ஃபர்னஸ் அண்ட் என்க்ளோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் விச் மெட்டீரியல் கேன் பி ஹீட்டட் உலை த மெட்டல் கெட்ஸ் ஹீட்டட் இன் த ஃபர்னஸ் இந்த உலகம் உலையில் சூடாகிறது பிட் அ லார்ஜ் ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் தரையில் அகழ்ந்து உண்டாகப்படும் உண்டாக்கப்படும் பெரிய குழி தேர் இஸ் அ பிட் இன் த கிரவுண்ட் நிலத்தில் ஒரு குழி இருக்கிறது காஸ்ட் த்ரோ சம்திங் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி இன் அ ஸ்பெசிஃபைட் டைரக்ஷன் எரிதல் ஹி காஸ் த வேஸ்டேஜ் வேஸ்டேஜ் இன் டு த டஸ்ட்பின் கழிவுகளை குப்பை தொட்டியில் போட்டார் ராட் beaten out or shaped by hammering uruvaaku he rod the building avar kattidathai uruvaakinar gauge the thickness size or capacity of something alavidu gauge the tool karivigalai kariviyai alavidungal weave from fabric or fabric item by interlacing long threads nesavu he weaved a dress avar oru aadaiyai nesavu seidhar comprehend understand purindu She comprehends the problem. அவள் பிரச்சனையை புரிந்து கொள்கிறாள் இந்த சேனலில் நான் டிஎன் சிலபஸ் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுவேன் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தா இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள்
தேங்க்யூ ஸோ மச்